Tarot Etual con la siguiente pregunta de decisión. ¿Buscaré a mi ex? ¿Qué es lo que sucederá si lo busco? O si, la, o si es ella también. No importa, es para cualquiera de los dos sexos. Comenzamos con el mazo 1, mazo 2, mazo 3. Tienen que elegir uno, concéntrense muy bien y comenzamos con el mazo 1. Bueno, si elegiste el mazo 1, aquí tienes la respuesta. Saliendo el caballo de bastos en el centro, nos habla de una separación absoluta. Aquí está la pareja, el caballo de oros y la sota de espadas. En el centro, la ruptura. Por acá nos sale la nostalgia, por acá nos sale la pasión rota, la desesperación. Vamos a ver cómo está tu pareja. Tu pareja en este momento, más bien tu expareja en este momento se encuentra estable. Si no ha, no ha realizado el deseo de tener una pareja, está en vías de tener una pareja y piensa tener hijos con esa persona. En el aspecto económico se encuentra bien, está estable. Con el caballo de espadas nos habla de que es una persona que toma decisiones precipitadas, a veces sin juzgar o sin pensar. Es una persona apasionada y es una persona que te dejó por otra persona. Así que no, no tendría caso que fueras a buscarlo o a buscarla porque lo encontrarías con, con otra persona. Vamos con el siguiente mazo. Si escogiste el mazo 2, sale en el centro la sota de copas. Que si eres mujer, te puede estar representando a ti. Si eres hombre, puede estar representando tu ex. Eh, con el 5 de copas y el 3 de espadas, nos habla de una ruptura terrible que a ti te dolió muchísimo. Fue una ruptura unilateral. Fue una ruptura que tú no esperabas. Fue muchísimo sufrimiento. El destino te compensa un poco este sufrimiento porque en el aspecto económico, aunque tengas tus altas y tus bajas, te garantiza que vayas a tener trabajo por lo menos durante siete, siete largos años. Es lo que marcan las cartas. Con el as de espadas nos habla de que esta ruptura fue por una traición. Con el 7 de copas nos habla de que tú tenías muchas esperanzas en esa persona, que lo habías ayudado o la habías ayudado y que esperabas que fuera tu, tu pareja ideal y de repente todo cambió. En el tarot de Marsella nos habla de la soledad, nos habla de que tu pareja es un tanto egocéntrica es una persona egoísta, es una persona vanidosa, seguramente es guapo o guapa. Eh, es una persona que se encuentra también en introspección y es una persona que pensó que dejándote a ti atrás encontraría la felicidad. Desgraciadamente no es así, aunque él tenga pareja o ella tenga pareja en este momento. No es así porque te extraña y piensa en ti. Eso sería en este mazo. Vamos con el siguiente. Vamos a ver con el último mazo. Eh, cabe destacar que esta tirada en cruz me salió exacta. Porque cuando hago el corte de, de cartas, a veces al hacer la cruz sobran algunas cartas. Pero en, este, en esta tirada 3 no sobró absolutamente ninguna carta. Nos dice que si extrañas a tu ex, si quieres ponerte en contacto con él, sí hay posibilidad de que te conteste, sí hay posibilidad de comunicación saliendo el as de bastos con el 6 de bastos y creo que hasta te extraña. 
Aquí lo que me llama la atención es que son dos caballeros. Voy a interpretar de dos maneras porque luego los hombres que oyen esta interpretación se molestan. Pero aquí pueden ser do, tanto dos hombres de tu pasado como dos mujeres de tu pasado que están pensando en ti. Una persona es una persona de dinero bien posicionada y otra no tanto. A esta persona no la tomaste tanto en cuenta. Tú de quien te enamoraste fue de esta persona. Pero ambas personas todavía se acuerdan de ti. Y si los buscas, es muy probable que obtengas una respuesta buena de ellos. Ellos quieren ponerse en contacto contigo. O ellas quieren ponerse en contacto contigo. Con el 4 de copas nos habla de los instintos. Así que es muy probable que tú sientas algo por alguno de tus ex. Y con el as de oros nos habla de una carta blanca. Que con esa persona que quieres y con la que piensas, tienes posibilidades de regresar. Así que muchas felicidades. Pero claro, todo depende de ti y de tus deseos. Vamos a ver, ¿qué sale aquí? Sale en el tarot de Marsella el 3 de pentáculos, el as de pentáculos y el 7 de varas. Ustedes en el pasado peleaban mucho, tenían problemas económicos, una de la pareja, seguramente el hombre, era muy demandante. Con el as de pentáculos nos dice que... Eh, Posiblemente la relación estaba basada más en la pasión que en el amor, pero con la lejanía este amor ha madurado. Así que tú decides qué es lo que vas a tomar en cuenta, tienes dos opciones, tú sabrás qué hacer. Muy buena suerte y hasta la próxima.